हेलो गाइस हाउ आर यू ऑल कैसे बच्चे लोग इज एवरीथिंग क्लियर गाइस प्लीज टेल मी वीडियो एंड ऑडियो इज एवरीथिंग क्लियर प्लीज टेल मी गाइस सो वी आर कमिंग ऑन बोथ यूट्यूब एज वेल एज प्लीज टेल मी गाइस I am checking for the video. One minute. Is it clear now? The video is coming. गुड इवनिंग गुड इवनिंग रेवती साइकत अरे दोनों चालू हो गया साइकत गारू दोनों चालू हो गया स्पेशल क्लास चालू हो गया यूट्यूब चालू हो गया दोनों चालू हो गया साइकत रेवती गुड इवनिंग गीतांश मिथुन गुड इवनिंग गाइस हम चेकिंग वन मिनट यूट्यूब में भी आएगा हेलो या वी कैन गो अहेड नो इश्यू यूट्यूब में नहीं आ रहे वन मिनट वेट प्लीज वेट गाइस जस्ट टू मिनिट्स ये बहुत परेशान हो रहे दोनों में चलने के लिए ओके गाइस विल स्टार्ट द सेशन छोड़ दो यूट्यूब के बारे में आ गया तो आएगा नहीं आ गया तो नहीं आएगा चलो सो दिस आर द गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टॉप रैंकर्स सो साइकत गारू गीतांश रेवती आपका फोटो भी इधर होना चाहिए हमको नेक्स्ट 2024 में दो वांट टू टेक अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन अप टू 100 परसेंट ऑफ देर इज ए स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन संडे नाइन्थ अप्रिल सो यू कैन गेट अप टू 100 परसेंट ऑफ ऑन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन सो दिस इज वॉट वी से फ्री फाउंडेशन कोर्सेस इरीगेशन इंजीनियरिंग वी आर कंटिन्यूइंग ओवर हियर free foundation courses we are continuing irrigation engineering ha ek bar batao na ek kaam karo ye youtube class mein comment karo ho jayega saikat ye youtube live mein comment karo ho jayega चलो ऑल स्टार बैच फॉर गेट ईएससी 2023 सॉरी 24 एंड 25 इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मार्च 31 स्टार्टेड ऑलरेडी चलो ऑफलाइन सेंटर फॉर अन अकेडमी इज स्टार्टेड इन दिल्ली न्यू सब्जेक्ट इज गोइंग टू लॉन्च एंड न्यू बैच इज गोइंग टू स्टार्ट इन ऑफलाइन फ्रॉम अप्रैल 16 ऑनवर्ड्स so do join the courses everyone chalo so we have solved questions na already already we have studied some concept na yesterday and day before yesterday this is the third session yesterday day before yesterday we have started na so from that whatever questions in previous year exams so from the already available previous year exam we are going to have the questions so please check this one Uh, canal drops are required for i will check how to conduct a poll over here uh, i am looking no poll okay one minute guys wo oh, aapka chat bhi idhar aa raha hai bahut acha ho gaya 
आपका चार्ट भी आ रहा है इधर सो देन वेर इज द पोल ओके चलो पोल नहीं था सॉल्व करो कैनाल ड्रॉप्स आर रिक्वायर्ड टू बताओ कैनाल ड्रॉप्स आर रिक्वायर्ड टू क्या करने के लिए कैनाल ड्रॉप्स यूज करेगा हम कैनाल ड्रॉप्स आर रिक्वायर्ड टू डिसिपेट एक्सेस एनर्जी डिसिपेट इनएडिक्वेट लैंड स्लोप डिसिपेट एक्सेस लैंड स्लोप नन ऑफ द एबो व्हाट इज द आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ डिसिपेट एक्सेस एनर्जी so this is a second priority option for us because excess nahita dissipate surplus energy dissipate surplus energy dissipate inadequate no na land slope is higher than canal slope this one only na land slope is higher please please remember this ground slope greater than canal slope so this is the condition na <clears throat> ground slope greater than canal slope so this is the condition we are having that is why we are going to consider uh, dissipate excess land slope if the same is given for msq the same question is given for msq what is the answer msq me aane ke baad a and c le lo a and c le lo mcq hoga to only option c mcq hoga to only option c samajh aa raha hai anything more please anything more you want चलो चलो विल मूव ऑन फॉल्स आर रिक्वायर्ड इन कैनाल्स व्हेन द जनरल ग्राउंड स्लोप इज जस्ट नो वी डिस्कस ना फॉल्स आर रिक्वायर्ड इन कैनाल व्हेन जनरल ग्राउंड स्लोप इज क्या रहे आंसर जनरल ग्राउंड स्लोप इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ कैनाल जनरल ग्राउंड स्लोप इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ द कैनाल एस आर नो प्लीज जल्दी गाइस बताओ जल्दी चलो हो गया नेक्स्ट फॉलोइंग स्ट्रक्चर सर्व द पर्पस ऑफ ए सेफ्टी वाल्व कौन एक्ट करेगा सेफ्टी वाल्व जैसा कौन एक्ट करेगा हु इज एक्टिंग लाइक ए सेफ्टी वाल्व हु इज एक्टिंग लाइक ए सेफ्टी वाल्व प्लीज who is acting like a safety valve this one only na canal escape canal escape is acting like a safety valve yes or no canal escape acts like a safety valve kisi ko doubt tha inke bare mein likh diya very clearly notes mein likh diya na hum canal escape acts as a safety valve वेरी क्लियरली लिख दिया वाओ रिवर ट्रेनिंग ओके वी हैव नॉट डन दिस वन ऑब्जेक्टिव फॉर रिवर ट्रेनिंग आर वट इज द पर्पस ऑफ रिवर ट्रेनिंग वाई रिवर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड वट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर ट्रेनिंग हाई फ्लड डिस्चार्ज में पास सेफली थ्रू द रीच sediment load including bed and the suspended load may be transported efficiently high suspended load bed load suspended load may be transported efficiently making river score river course unstable are river course unstable karega kya hum so you want to make the river course unstable 
we never want the river course unstable yes or no we never want river course unstable so answer is 1 and 2 1 and 2 samajhare <coughs> got it guys so this is the river bank one minute this is river bank and we are providing a retaining wall we are providing a spur like structure to control the flow condition so we want to make it stable we don't want to make it unstable so that is why option b 1 and 2 grayon grayon is a type of river training work we will discuss this later okay we'll discuss this later grayon is a type of river training work we'll discuss later so now today's discussion necessity and importance of irrigation why irrigation required for what purpose irrigation is required why irrigation required for what purpose irrigation is required that is what we are going to consider <laughs> that is what we are going to talk now so the today's topic under discussion okay you put the heading please please i forgot to give you the heading necessity benefits ill effects of irrigation <clears throat> necessity benefits ill effects of irrigation this is a today's topic what we are going to discuss today is necessity benefits and ill effects of irrigation chalo <clears throat> the today's topic under discussion so first necessity and importance why irrigation is required why irrigation is required so hum irrigation kyon karna chahiye so kyon hum irrigation karna chahiye the first and foremost important they have given development of perennial crops what is meant by a perennial crop crops have been classified into three categories please make a note crops have been classified into three categories which can yield only once in a year which give the yield only once in a year kaun hai wo annuals the crops which gives yield once in a year annuals crops which yield twice in a year biennials biennials and this is perennial yield several times in a year which yield several times in a year perennials so when you are going to grow the crop which yields more several times inka pani jyada chahiye nahi chahiye if you are going to have a crop which gives more and more and more yield more number of times of yield inko jyada pani chahiye nahi chahiye so more water is required and that more water not provided by irrigation natural means so irrigation needed so they go annuals annuals likvi acche se complete their life cycle in one season annuals complete their life cycle in one season please make a table please make this table guys please write down this table annuals are the plants which complete their life cycle in one season one season p maize abilico maize watermelon p maize examples are very very important <clears throat> p 
पी मेज वाटरमेलोन व्हीट पी मेज वाटरमेलोन व्हीट दट कम्स अंडर एन्युअल्स प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन व्हाट इज द लाइफ साइकिल हम बात करेगा पहले एक खत्म करो टेबल हम बात करेगा लाइफ साइकिल क्या है पानी कैसा चाहिए हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड हाउ मेनी टाइम्स रिक्वायर्ड वी विल डिस्कस एवरीथिंग पहले लिख दो प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल वन सीजन मेज वाटर मेलोन वीट एंड पी प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू सीजन टू सीजन प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू सीजन दट इज बाइनियल radish cabbage carrot cauliflower so all sea all sea vegetables all sea vegetables cabbage carrot cauliflower radish so which complete their life cycle in two season plants which complete their life cycle in two seasons are biennial examples स्टेट ए एडब्ल्यूस एग्जाम के लिए एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था अच्छे से लिख दो कैबेज कैरेट कालीफ्लावर पाइनियल्स पेरिनियल्स प्लांट्स विच लीव अप टू सेवरल इयर्स ज्यादा अप टू सेवरल इयर्स सो विच कैन लीव अप टू सेवरल इयर्स मैंगो शुगर केन कॉटन सो ये सुनो आप एक बार मैंगो ट्री बनाओ बार बार करना चाहिए हर एक साल मैंगो ट्री कल्टीवेट होना चाहिए यू आर कल्टीवेटिंग मैंगो ट्री टूडे तीन साल और चार साल के बाद ईल्ड आएगा फ्रूट्स आएगा ये फ्रूट्स हर एक साल ले लेंगे आप वंस यू कल्टीवेट हर एक साल आपको ईल्ड मिल जाएगा हार्वेस्टेड harvested again and again so that is perennial <coughs> samajh aa raha examples examples ho gaye table ho gaya batao jaldi we'll move on guys shall we move on guys chalo <coughs> so this picture will give you very crystal clear information regarding plant life cycle so plant life cycle mein pehle germination aa raha hai means you are inoculating the seed you are inoculating the seed is that visible to you na shall i zoom it is that visible to you re zoom kaha hai agar babu no chhod do हाँ आ रहे आ रहे देखो सो इज दट विजिबल टू यू नो सो फर्स्ट यू आर इनॉक्युलेटिंग द सीड सीड इज डेवलपिंग इन टू ए स्मॉल प्लांट एंड दट प्रोसेस वी कॉल इट एज जर्मिनेशन दट प्रोसेस वी कॉल इट एज जर्मिनेशन समझ आ रहे देन ग्रोथ plant small plant started developing into a big growth after that flowers will come yield is generating and death ho gaya yield is generating death ho gaya ye kya bol rahe hum what we call that what we call that please that is annuals that is for annuals samajh kar lo please this is for annual annual ko de rahe hain then when you go down see this one biennial dekho pehle biennial dekho germination growth take rest dormancy dormancy take rest again growth again flowering death kab death ho raha season 1 mein aa raha hai season 2 mein death ho raha hai season 1 mein growth show kar raha hai डॉर्मेंसी में चल रहे सीजन टू में डेथ हो रहे हैं सो so, इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा 
नौ वेन यू टेक पेरिनियल पेरिनियल को क्या हो रहा है जर्मिनेशन ग्रोथ फ्लवर्स आर कमिंग डॉर्मेंसी अगेन गोइंग बैक अगेन गोइंग बैक टू ग्रोथ स्टेज अगेन गोइंग बैक टू ग्रोथ स्टेज दट इज पेरिनियल मीन्स so the stages like this stages include like this germination growth flowering death these are the phases <laughs> germination growth flowering and death so flowering ka baad mein perennial ko kya ho raha hai batao perennial ko if you talk about perennial perennial it does not happen perennial mein it does not happen flowering hone ke baad flowering hone ke baad डॉर्मेंसी में चल रहे पेरिनियल रेस्ट ले रहे अगेन ग्रोथ इट इज ए कंटिन्यूस साइक्लिक मैनर सो पानी ग्रोथ स्टेज में चाहिए फ्लवरिंग स्टेज में चाहिए डॉर्मेंसी स्टेज में चाहिए सो यू नीड मोर वाटर इन सच ए केस द प्रीवियस केस आपको ग्रोथ स्टेज में सिर्फ पानी चाहिए देखो सिर्फ पानी कब चाहिए एनुअल्स में ग्रोथ स्टेज में चाहिए इधर भी ग्रोथ स्टेज में चाहिए ओनली टू टाइम्स बट फेरियल्स में हर एक स्टेज में ग्रोथ फ्लवरिंग डॉर्मेंसी ग्रोथ फ्लवरिंग डॉर्मेंसी हर एक स्टेज में पानी चाहिए सो दट इज मोर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर सच पेरिनियल क्रॉप फॉर ग्रोथ ऑफ सच पेरिनियल क्रॉप वी रिक्वायर इरिगेशन इरिगेशन in sufficient rainfall very 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 important regarding irrigation in sufficient rainfall i will write in a separate slide so i will explain this what is this insufficient rainfall what is average annual rainfall in india batao what is average annual rainfall in india please tell me guys <coughs> What is average annual rainfall in India? मालूम था नहीं मालूम था इंडिया में एवरेज एन्युअल रेनफॉल वन ट्वेंटी सेंटीमीटर ना अरे भूल गया खाना खाया सही कर भूल गया बोल दिया खाना खाया क्या वो भी भूल गया एवरेज एन्युअल रेनफॉल इज 120 ट्वेंटी सेंटीमीटर इफ यू टेक द सेम एवरेज एन्युअल रेनफॉल थार डिजर्ट क्या हो रहे थार डिजर्ट और वेस्टर्न राजस्थान रीजियन में थार डिजर्ट और वेस्टर्न राजस्थान रीजियन में क्या हो रहे थार डिजर्ट में सिर्फ 10 सेंटीमीटर ये अस्सम में ले लो असम असम बताओ असम में क्या हो रहा है असम में हाईएस्ट रेनफॉल इज हैपनिंग इन द स्टेट व्हाट इज द स्टेट हाईएस्ट रेनफॉल हैपनिंग इन द स्टेट असम 1100 सेंटीमीटर सो दिस व्हाट वी कॉल इरेगुलर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह में ज्यादा पानी था एक जगह में कम पानी था इरेग्युलर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल सो नो व्हाट यू कैन डू वाटर फ्रॉम मैक्सिमम फ्लडिंग रीजियन मैक्सिमम रेनफॉल रीजियन से पानी ले लो मैक्सिमम रेनफॉल रीजियन से पानी लेके रिजर्वायर में स्टोर करो then transport to minimum rainfall region 
that is insufficient rainfall region minimum rainfall region that is insufficient rainfall region and we call this thar desert we consider this thar desert and also ladakh these are called uh, arid regions so these are called uh, arid regions please write down very important uh, what we call thar desert and ladakh dry arid regions no sufficient amount of rainfall arid no sufficient amount of rainfall for growth of plants प्लांट ग्रोथ करने के लिए पानी इतना ज्यादा नहीं था एरिड और ड्राई रीजन दट इज वाई वॉट वी हैव कंस्ट्रक्टेड वी हैव कंस्ट्रक्टेड एन इंदिरा गांधी कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल विल टेक द वाटर फ्रॉम रिवर सल्टेज टू थार डिजर्ट सिक्स फिफ्टी किलोमीटर सो दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिग कैनाल सिस्टम अराउंड सिक्स फिफ्टी किलोमीटर इंदिरा गांधी कैनाल around 650 km and which take away the huge quantity of water towards thar desert encourage the growth of plants samajh aa rahe babu are you getting this point so from north west of the country hamara india ko north west of country mein indira gandhi canal tha wahan se pani leke thar desert ke pani transfer kar rahe hum then growth of plants कल्टिवेशन एग्रीकल्चरल प्रोसेस गोइंग ऑन इनका वजह से क्यों थार डिजर्ट में इनसफिशियंट रेनफॉल हो रहा है दट इज एरिड रीजियन दट इज एरिड रीजियन ये एरिड मालूम था का एरिड क्या है मालूम था ना एरिड एरिड इज ए ड्राई रीजियन वेर देर इज नो सफिशियंट ग्रोथ ऑफ सफिशियंट वाटर सफिशियंट रेनफॉल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट और सेमी एरिड सेमी एरिड इज द रीजियन वेयर इरिगेशन नॉट रिक्वायर्ड पानी बहुत सफिशियंट हो जाएगा सेमी एरिड तेलंगाना इज द एग्जाम्पल सेमी एरिड में क्या हो रहा है पानी इतना ज्यादा था नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर्स पानी इतना ज्यादा अवेलेबल था रेनफॉल में डिपेंड नहीं करेगा पानी ग्राउंड वाटर इतना अच्छा था दट इज तेलंगाना रीजियन दट विल बी बुंदेल कंड रीजियन तेलंगाना रीजियन सेमी एरिड रीजियन समझ आ रहा है चलो चलो नेक्स्ट सो दिस इज ऑलरेडी डिस्कस इन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इरेग्युलर एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट नो वी डिस्कस इन दिस वन ओनली थार डिजर्ट में टेन सेंटीमीटर रेनफॉल असम में लेवन हंड्रेड सेंटीमीटर रेनफॉल दिस इज ओनली नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देन क्या पूछ रहे सुपीरियर क्रॉप what are superior crops harvest harvest means yield largely harvest largely give huge amount of crop yield aap cultivate karo jyada jyada amount of fruits vegetables whatever if you are cultivating the crop whatever the yield coming from the crop they are going to give very huge amount सुपीरियर क्रॉप्स सुपीरियर क्रॉप्स आपको मालूम था एग्जाम्पल क्या है सुपीरियर क्रॉप को एग्जाम्पल एग्जाम्पल मालूम था आपको सुपीरियर क्रॉप को बताओ बताओ सो वी कॉल सुपीरियर क्रॉप्स विच आर कॉल्ड जीएम क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वी आर चेंजिंग सीड्स ऑफ द क्रॉप to give more yield so ultimately you are changing it to give more yield means isko jyada pani chahiye you are changing it to you are changing it to give more yield isko jyada pani chahiye nahi chahiye batao please isko jyada pani chahiye nahi chahiye chahiye na so iska examples kya hai tomato सोयाबीन कॉर्न टोमैटो सोयाबीन कॉर्न एंड इंडियन वीट द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इन इंडिया बिकॉज 
नॉर्थ कंट्रीज इन इंडिया दे डिपेंडिंग अपॉन रोटी वीट चाहिए ना ज्यादा वीट सो दट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है मीन्स टू गिव मोर एंड मोर यील्ड इन शॉर्ट टाइम सो दट वाटर इज मोर रिक्वायर्ड wheat tomato soybean and corn <coughs> so this is already discussed in agriculture in desert area thar desert discuss kiya hum agriculture in desert area thar desert western rajasthan region <coughs> western rajasthan region and thar desert come under it so this is the necessity and importance ek bar summarize karega irrigation is required to overcome the problem of insufficient and non uniform distribution of rainfall to provide water for perennial crops and superior crops two types one is perennial which can yield more once you cultivate gives more and more and more amount of yield superior harvest largely for these two kinds of crops more water required and also for cultivating crops in drought areas like western rajasthan thar desert drought areas where there is no growth of plants we need irrigation so what are benefits of irrigation <coughs> so abhi tak hum importance mein baat kiya na till now we discussed why irrigation is required what is the primary target of it plant growth सर अभी तक हम इरिगेशन क्यों चाहिए बात किया इससे फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है हमको पानी होगा नहीं होगा प्लांट ग्रोथ होना चाहिए क्यों प्लांट ग्रोथ होना चाहिए प्लांट से ज्यादा वेजिटेबल्स ज्यादा फ्रूट्स यील्ड दट इज कॉल्ड यील्ड यील्ड अमाउंट ऑफ क्रॉप जनरेटेड पर हेक्टर ऑफ द लैंड वट इज मेंट बाई यील्ड number of tons of tomato generated from 1 hectare of the land number of tons of fruit apple generated from the given area that is called yield samajh aa rahe so final target is benefit you are going to increase the yield of crop plant ka yield jyada increase kar rahe hum प्लांट का यील्ड क्या कर रहे हम इंक्रीज करेगा देन प्रोटेक्शन अगेनेस्ट फेमाइन क्या है सैकत गारू चपंडी फेमाइन क्या है वट इज मीनिंग ऑफ फेमाइन प्लीज एनी वन आंसर द क्वेश्चन एनी वन आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज वट इज मेंट बाई फेमाइन अरे भूल गया वो भी भूल गया बाबू फेमाइन फेल्यूर ऑफ क्रॉप फेल्यूर ऑफ क्रॉप ड्यू टू ड्राउट ड्राउट वी नो इट ना ड्राउट नो वाटर हा रेवती नो फूड फॉर पीपुल वाई वाई नो फूड फॉर पीपुल because no sufficient water for agricultural activity if there is no water sufficient for agricultural activity that is called a drought no sufficient water for agricultural activity that is called agricultural drought that agricultural drought leads to improper growth of plant plant growth acha nahi ho jayega then प्लांट ग्रोथ अच्छा नहीं होगा तो क्रॉप फेल्यूर हो जाएगा ना वन मिनट क्रॉप फेल्यूर हो जाएगा ना फेल्यूर ऑफ क्रॉप हो जाएगा ना ऑल आर इंटर कनेक्टेड प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड पहले एटमॉस्फियर में एवापरेशन कम हो गया लेस एवापरेशन इन एटमॉस्फियर पहले एटमॉस्फियर में एवापरेशन कम हो गया लेस एवापरेशन इन द एटमॉस्फियर ये एवापरेशन कम होने का वजह से कारण से देन रेनफॉल अकड़ आल्सो विल बी रिड्यूस्ड 
Yes or no? Rainfall occurred also will be reduced. Yes or no? And this less evaporation, we call it as a atmospheric drought. Less evaporation is called atmospheric drought. Rainfall come ho gaya. Rainfall come ho ne ke baad. Water in canals. Reservoirs. Rivers. All hydraulic structures. Ye bhi kam ho jayega. That is also reduced. Water in canals. Reservoirs. All those are reduced. That is called hydrologic drought. Pani kam ho gaya na. Hydrologic estimation mein pani kam ho gaya na. Hydrologic estimation mein kya ho gaya? Pani kam ho gaya. Ye kam ho ne ke baad drought, hydrologic drought. Then pani nahi ta reservoir mein. Canal mein pani nahi ta. That leads to. That leads to. Kya kar rahe? Water for plant growth is less. So plant growth and yield reduced. Plant growth reduced. This is called agricultural drought. Agricultural drought ho jayega. <clears throat> All these droughts are caused. This leads to finally famine. Famine, plant is not growing. That activity we call it as plants unable to grow. Plants unable to grow due to lack of water. <coughs> plants unable to grow due to lack of water. That is called famine condition. Famine condition. So that growth of crops protected because irrigation hoga to. Irrigation hoga to famine does not occur. Na? If you have irrigation structure, plenty of water, aur dusra jaga se pani leke either crops ko le re. Samaza re. At some other place you have taken the water, supplying to the location where drought is there. So that famine is prevented. Then just now discussed superior crop, perennial cultivation. Superior crop, perennial cultivation. Generation of hydroelectric power. Generation of hydroelectric power. So you know Ganga and Sharda canals. Uttar Pradesh mein. Ab suna kabhi bhi? Ganga canal, Sharda canal. They have initially constructed for the purpose of agriculture, irrigation. But now at present, yet present, 80,000 megawatts of electricity. 80,000 megawatts of electric power generation is going on in Ganga and Shraddha Canal, Uttar Pradesh. So, Harek Irrigation Canal, Harek Irrigation Project can utilize for hydroelectric power generation. Everywhere, Harek Jagape, up irrigation project karo, reservoir lelo, canal lelo, Habibi. Hydroelectric power generation ho jayega. <laughs> and the same we can use for our residential water supply, industrial water supply. Ultimately, prosperity. Are achche paani hoga to saikat garu. Ye hamara Anshu Kumar ka example. Achche se paani hoga to Anshu Kumar ka bahut achcha vegetable yield mil rahe. Kya ho gaya? Do din ka pehle Panchi truck, vegetables se leke, market se leke, bahut jyada paisa mil gaya Anshu Kumar ko. Because of irrigation projects, because of huge quantity of water. <coughs> because of huge quantity of water available, cultivation will be more, farmers will get more wealth. More paisa, jyada paisa milega farmer ko. Farmer ko jyada paisa milega ko, country ko wealth bhi increase ho jayega. Country ka wealth bhi increase ho jayega. फिर भी नहीं नहाएगा अरे बाबा <coughs> चलो now avoidance of mixed cropping 
ये मिक्सड क्रॉपिंग क्या है सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए डबल एस एस सी जेई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस विथ स्टार मार्क्स इरिगेशन eliminates avoid irrigation eliminates avoid <laughs> mixed cropping a mixed cropping meaning kya hai batao please malum tha aapko mixed cropping ka meaning <laughs> cultivation of two or more crops in a single land ek land pe this is one agricultural land so in this agricultural land so this is a plant a this is a plant a aur idhar aur ek plant aayega this is dusra plant plant b same jagah pe idhar bhi plant b aayega idhar bhi plant b aayega idhar plant a aayega dekho सेम जगह पे डिफरेंट लेयर्स लेयर वन में क्रॉप ये लेयर टू में क्रॉप बी लेयर थ्री में क्रॉप ये लेयर फोर में क्रॉप बी अल्टरनेटिव लेयर्स टू डिफरेंट क्रॉप्स टू आर मोर काइंड ऑफ क्रॉप्स टू आर मोर काइंड ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन द सेम एग्रीकल्चरल लैंड इन द सेम एग्रीकल्चरल लैंड दट इज कॉल्ड मिक्सड क्रॉपिंग कल्टिवेटिंग two or more crops two or more crops in single land <coughs> cultivating two or more crops in a single land <coughs> this is said to be mixed cropping so that is called as mixed cropping then what is the benefit of avoiding mixed cropping so what is the benefit of batao what is the benefit of avoiding mixed cropping ek example likho pehle mixed cropping ko example cultivating <coughs> groundnut and sunflower cultivating groundnut and sunflower in the same land in the same land you are going to cultivate groundnut and sunflower <coughs> so what happened whatever the potential nutrients minerals required in the soil taken separately by groundnut separately by sunflower donom ka required are different soil ka pura ka pura nutrient bhar gaya पूरा का पूरा मिनरल्स पूरा का पूरा फिल हो गया फुल कंप्लीटली यूटिलाइज देन नेक्स्ट क्रॉप सीजन को साइल इज फर्टाइल साइल से मिनरल्स न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाएगा ऑल मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल विच आर अवेलेबल बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस मिक्सड क्रॉपिंग साइल इज अनफिट for next crop season for next crop season so soil is not utilizable for one or two crop seasons is it beneficial <laughs> yes good geetansh soil fertility is damaged soil is infertile sterile not at all utilized for the next crop season so cultivating two or more crops in a single land that is mixed cropping so it must be avoided <coughs> it must be avoided that is possible if you have more water so you are going to avoid why we are using mixed cropping because of less availability of water we are cultivating one crop with medium water requirement another crop with less water requirement because water is not sufficient पानी सफिशियंट ज्यादा होगा सेम लैंड में पूरा का पूरा हम ग्राउंड नेट भी डालेगा 
ग्राउंडनट डालने के बाद पूरा पानी मिलेगा ना ग्राउंडनट के लिए नो इश्यू सो दट फार्मर्स आर गेटिंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ रिच राइजोबियम इज नॉट ए प्लांट ये बात सुनो अच्छे से सही कर राइजोबियम इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनका ग्रोथ करने के बाद आपको क्या मिलेगा कोई राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कल्टिवेट करने के बाद आप कल्टिवेट नहीं करो ये ग्रोथ हो जाएगा राइजोबियम इज ए बैक्टीरिया एंड इट कैन एंकरेज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नो नीड टू कल्टिवेट एनीथिंग लाइक दैट now ill effects of irrigation irrigation ka ill effects kya hai why irrigation is causing damage what kind of effects so you know this na water logging impairment of soil aeration water logging and impaired soil aeration so i will do one thing one minute these are the voids soil in between voids are there <coughs> these are the soil particles layers of soil in between voids are there <coughs> only sufficient quantity of water is given only sufficient water is given water will move easily water will move easily passes and given to the plant required plant so plant growth will be happen aasan ho jayega growth of plant easy ho jayega plants will be cultivated well plants will be cultivated well if only sufficient amount of water is provided but now what you are going to do <clears throat> but now what you are going to do so irrigation control is with farmer irrigation control is with farmer please understand this is your agricultural land this is your agricultural land agricultural land ka just thoda sa niche there is an earth bund what we name malum tha earth bund with the locally available soil or clay layer with the locally available soil or clay layer we are making a obstruction small obstruction locally available soil or clay we are making a small obstruction we call it as earth bund pani field channel se chalega पानी फील्ड चैनल से चलेगा देखो एक बार पानी दिस इज द फील्ड चैनल नाउ व्हाट यू कैन डू यू आर ओपनिंग द अर्थ बंड यू आर जस्ट ओपनिंग द अर्थ बंड सो ये ओपन करने के कारण से पानी चलेगा वाटर इज मूविंग हु इज कंट्रोलिंग दिस हु इज कंट्रोलिंग दिस फार्मर व्हाट एवर इंडियन फार्मर कैन फील हम ज्यादा पानी दे दो क्रॉप दट मच हैप्पीली हेल्थीली विल ग्रो इट विल गिव मोर यील्ड इज इट करेक्ट ज्यादा पानी देने के बाद क्रॉप ग्रोथ अच्छा हो जाएगा हा ज्यादा पानी देने के बाद क्रॉप ग्रोथ अच्छा हो जाएगा हेल्थी प्लांट हो जाएगा ज्यादा यील्ड दिएगा नो एब्सल्यूटली रॉन्ग ना इतना कंप्लीटली रॉन्ग ना सफिशियंट वाटर चाहिए इंस्टेड ऑफ गिविंग वन आवर हमारा फार्मर कंट्रोल में था दो घंटा तीन घंटा चार घंटा चल जाएगा पानी फ्लडेड द रीजियन इज कंप्लीटली फ्लड हो गया रीजियन कंप्लीटली फ्लड होने के वजह से रीजियन इज कंप्लीटली फ्लड हो गया फ्लड होने के बाद क्या हो जाएगा बताओ पानी इतना भर गया इतना ज्यादा भर गया इतना ज्यादा भर गया देन All voids filled with water. Pura ka pura over saturated. Kya ho gaya? Pura ka pura over saturated. 
हाँ टोटल ईच एंड एवरी वाइड स्पेस इज कंप्लीटली ऑक्युपाइड बाय वाटर एयर कंप्लीटली एग्जिट आउट सो प्लांट ग्रोथ के लिए एयर चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए चाहिए नहीं चाहिए प्लांट इज टेकिंग फ्रॉम सॉइल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बट सॉइल में मिनरल्स नहीं था ऑक्सीजन नहीं था कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था पूरा का पूरा पानी से भर गया With only by taking water, plant will grow. <laughs> With only by taking the water, plant will grow. No, that accumulation of water in the wide soft soil that is called water logging. Accumulation of water, समझ आ रहे हैं? Accumulation of water in the wide soft soil that is called water logging. And water logging leads to all wide से oxygen चल गए, carbon dioxide चल गए. impaired aeration for plant growth that is water logging and impaired soil aeration now so because of more and more cultivation of superior crops in the soil you are giving genetically modified crops superior crops which can take more nutrient loss of fertility because of superior crops which can yield more which can yield more which can harvest largely so root development restrict ho jayega root development restrict ho jayega aisa pani hoga to surface mein surface mein aisa pani hoga to top layer erode ho jayega nahi ho jayega water moving on the top surface jyada pani de rahe aap jyada pani dene ke baad <coughs> soil erosion ho gaya jyada pani dene ke baad soil erosion ho jayega then decline of nutrients uptake uptake taking nutrients by plant taking nutrients by plant that also will be reduced taking nutrients by the plant that also will be reduced generally it is in the order of potassium greater than sodium greater than calcium greater than magnesium greater than phosphorus so this is a decline order samajh aa raha hai decline decline order more amount of potassium and sodium required in the plant ye baat suno if this is a plant cell a plant cell hoga to inside the plant cell how much the amount of sodium ions are present outside the plant cell same amount of potassium must be present this is called osmotic balance the amount of sodium ion concentration inside the plant cell equal to the amount of potassium ion concentration extra cellular environment means outside the plant cell osmotic balance पोटेशियम ज्यादा कम हो गया वेन कंपेयर टू सोडियम इंबैलेंस हो जाएगा ना पोटेशियम डिक्लाइंड मोर वेन कंपेयर विथ सोडियम दट लीड्स टू फिजियोलॉजिकल इंबैलेंस इन प्लांट प्लांट ग्रोथ हो जाएगा गॉट द पॉइंट गाइस गॉट द पॉइंट वॉट एवर इन साइड द प्लांट सेल सोडियम आयॉन्स सराउंडिंग इट outside surrounding it potassium ions both must be equal in concentration but nutrient uptake kam ho gaya potassium kam le rahe when compared to sodium that leads to physiological imbalance harmful gases carbon dioxide methane ammonia and hydrogen these gases released into soil these gases released into soil that also will be a problematic issue harmful gases carbon dioxide methane ammonia hydrogen hydrogen sulfide also h2s also these gases released into soil <coughs> irrigation return flows ye malum tha return flows kya hai so for example you are giving q liters of water q 
few liters per day this much water you are giving into agricultural land few liters of water per day you are giving into agricultural land <laughs> now that we call it as 100% a 100% may plant is going to take samajh aa raha hai aapko only 10% only plant is utilizing 10% saikat garu dekho acche se you are giving 100 liters means only plant will take 10 liters in it what happened remaining <coughs> remaining kya ho raha hai so losses chalega pehle evaporation runoff infiltration all these wastage losses around 33.3% to 50% 33.3 one by 3 to one by 2 amount of water one by 3 to one by 2 amount of water losses losses what about remaining amount remaining is written back into canal remaining 10% used by plant 50% used by 50% is loss evaporation infiltration runoff losses remaining written into kaha written ho raha hai remaining batao please where they are returning remaining written into Either into the same canal, pani kaha se a gaya into the same canal, pani kaha se a gaya into the same canal, or into the river, or into nearby river, or into groundwater. <coughs> That is called return flows. Utilized amount of water. Utilized amount of water. Return back again. So it is good only, na? Why we are worrying? <coughs> Bata wo. Why we are worrying? It is very good only, na? Unnecessarily, why we are taking tension regarding it? It is very nice, excellent, sir. Please tell me anyone. <coughs> no, because a return amount of water, na? It contain for agriculture we used fertilizer. it for growth of plants are killing the pests we use the pesticides we use insecticides and because of plant growth and bacterial growth so many harmful gases all these are in the return water is this good now chapandi saikat garu is this good now fertilizers used for plant growth pesticides and insecticides to stop the growth of pests and insects harmful gases as already i told carbon dioxide methane ammonia all this entered into water this is a huge problem this return flow mein chal rahe huge pollution create karega and that is mixing with already existing water in canal river ground water Yes, sir. No, <coughs> that is mixing mixing with already existing water in the canal, river, and ground water. It will cause a lot of damage. So, irrigation return flow is the biggest problem nowadays in India. That is why ground water purity in India is reducing to eighteen point two. So, ground water purity eighteen point two percent only pure India. Me, why? because of irrigation return flows <laughs> yes because of irrigation return flows ground water purity in india is reducing purity reducing to 18.2% ha <laughs> same yes yes saikar chalo <laughs> so guys we'll continue tomorrow tomorrow we'll talk about irrigation water quality okay
irrigation water quality first we'll finish questions on this first tomorrow first 15 minutes me aaj ka topic ka bare mein questions kya kya hai ye questions solve karega then we'll move on to irrigation water quality so you understand i'm covering the topics which are not at all covered in remote areas but still questions are coming in ae aw ssc je esc also so our full focus is to finish in depth each and every topic to be covered and each and every question to be solved we'll meet tomorrow again good night guys good night guys bye bye fir milenge kal good night <coughs>